子去哪儿啊？开五虎满川去。你可以啊，真动手打了。不是你打的。昨天夜里十二点到凌晨一点，著名乐评人吴工吃饭回家，在路上被不明身份的人员攻击了。头部被长二十二厘米、宽十厘米的板砖所袭击，至今人还在医院，没醒过来。啊，真的是你干的呀？不是我干的。我知道不是你，要是你的话，你就不会在这儿了。我们调查了事发当地的监控录像，徒步锁定犯罪嫌疑人是郑博旭的粉丝，所以请你们来配合调查，看能不能找到这个人，顺便提供点线索。呃，请问一下，你们是怎么确定就是我们公司艺人的粉丝干这事儿啊？对呀、啊，这个蜈蚣专业骂人的，那得罪人那么多，想拍他的人多了去了。据我们了解呢，前不久也有一次针对蜈蚣的人身攻击事件，当然了，没有这次严重，当事人也没有报案，而且上一次也有你吧，杨真真。我我我虽然是在在场，但是我是。阻止粉丝那个围攻他的，不信你们可以去看监控录像的。好，我知道了。监控视频我们已经看过了，的确如此。但是昨天下午，郑国旭的粉丝确实攻击了武功家，而且有过激行为。我们警方有充分的理由怀疑，昨天晚上的人身攻击事件就是你们公司的粉丝干的。啊，是这样的。如果真的是咱们公司艺人的粉丝干的事儿，我们公司绝对不带袒护的。呃，但是我们还得回去查一下这个粉丝资料库。那能把粉丝资料给我们吗？哎呦，这事还得问咱公司法务。呃，我们如果有这个义务的话，一定提供。好，那尽快。哎，谢谢。张颖子，有个小姑娘过来投案自首，承认那块板砖是她拍的。好啊，那带过来吧。进来吧。你叫什么名字？张晓慧。你承认那块板砖是你拍的？是我，他骂我家婿，我看不惯，就是要拍他。你听我跟你说啊，从今天早上到现在，你已经是第三个到我这投案自首的了。三个？视频资料显示，那个人是个男的，身高一米八。你有一米八吗？嗯。你这叫投假案？你们这些孩子怎么连点法律常识都没有？这是刑事案件，刑事案件你也敢拦？你想坐大牢是吗？你可这是妨碍公务，我现在就可以拘了你。你们看看，现在这些孩子为了追星，连正确的是非观都没有了。回家好好反省反省，该干嘛干嘛去。本月十一号晚上呢，发生了一件我们大家都不愿意看到的粉丝攻击乐评人的恶性事件。这件事情在业界和全社会都引起了极大的关注。我们看郑博旭这样子，还有点不服气啊。同时，我们公司这位啊，也发现了我们公司还存在于还真没服过谁呢。管理上一些问题。大家好，作为星空娱乐经济部的总监，在粉丝的管理和引导上，我存在一定的工作失误。在这儿，我做出检讨。我代表星空娱乐公司向广大喜爱和支持我们的朋友道歉。我是郑博旭的经纪人，也是粉丝团队的组织者和管理者。粉丝出现这样的冲动行为，造成恶劣后果，我也有不容推卸的责任。在此，我代表郑博旭所有的粉丝，向社会各界真诚致歉。为什么？郑博旭本人也想借此今天的机会，向受到攻击的乐评人吴功先生表达他的歉意。吴功被打呢，我特别的同情他。我的粉丝因为替我出头，惹上了这么多的麻烦，十五天失去了自由。我想在这儿呢，跟他说一声抱歉，对不起。下面进入记者提问时间，这位白发的女士，郑国旭先生，你难道不应该向吴功先生道歉吗？为什么要道歉？
给我一个理由，告诉我我为什么要向我。是他。我告诉你，这位女士提问：一直有传言你选秀夺冠是背后有人暗箱操作，可是你一直没有正面回答过这个问题。请问今天你可以向我们澄清事实吗？你放屁！郑某信先生，听说你去墨西哥黑帮墓碑，触犯了当地法律，被警察带走，请问这是事实吗？请你回答一下。郑伯旭先生，郑伯旭先生，明媛文文的事件你一直没有当面解释，现在她怀孕了，请问？沈总，沈总，这活儿我是真干不了了啊！我干这行干了快二十年了，我从来没有碰到过这种事儿，我真没那本事。我引咎辞职行不行？沈总，你好的稿子我早就给他了，我还特意嘱咐过杨真真，让郑伯旭一定把稿子背下来。你交代清楚，他为什么不按稿子说？他的脾气你又不是不知道，嘴长在他身上，我跟他说了他也不听啊。这还不明显吗？他压根就不想按照稿子说。职业来坑爹的，你知道吗？你们也是的，你都说你能了解他这个脾气，你还不盯着点儿呢？我这，广告商取消了博旭两个代言，等着吧，啊，还有更多让你取消的。乌鸦嘴。喂，你好，刘总。郑博旭他人呢？该打的电话都打了，发的消息也不回。该找的地方我也都找了，他家我也去过了，可就是找不到。我也找不着他，这就人间蒸发了。那要不然我再去一趟他家。哎，他不会一时想不开轻生吧？他才不会呢！他把我们所有人都逼得没活路，他还活得好好的。宝贝儿，你怎么来了？是不是想我了呀？还是来找我做头发的？哟，你一个女孩子家头发怎么这么粗糙啊？等着，给你拿瓶洗发水儿。这个呀，是阿道夫轻柔丝滑洗发水，洗完以后整个屋子都充满了香气。这个味，哎呦 ，Jason， 我不是来找你做头发的。你不是来找我做头发的。难道你失恋了？我都快失业了。失业？哎呦，宝贝儿，你坐坐坐坐，坐。像你这么优秀，你还会失业？那你要别人怎么活呀？莫非你不会是要来跟我学化妆吧
我可跟你说啊，女孩干不了化妆这种活。别看女人天天在家里面做家务做饭的，真正的一流大厨全都是我们男人。行行行行行，我不跟你扯闲篇了，我来问你正事，什么时候给她烫的头发？昨天。哎呦，我这个大嘴巴，真想扇自己个耳光。我，他人在呢。你你你你找他干嘛？他请你钱啊？咱们是不是说好的要做无话不聊的好闺蜜呀？嗯，我说，但你不能说是我说的。等着，大嘴天在。哎，你不能说是我说的。把手机给我。给我。看那边，壁咚啊！不好意思，我忘那把门关上啊。我我。删就删，没事啊，反正我已经上传云端了。半个小时之内我不撤除的话，它就会自动上传到我朋友圈，到时候所有人都会知道我找到你。我告诉你，别把我的行踪给爆了。如果我生起气来的话，后果很严重。你那哪是发火，你那简直是放火烧的所有人都嗷嗷叫，然后你自己在旁边看笑话。我告诉你，你要再这个样子下去的话，就是所有人都看你的笑话。手机还我。改行呀，干赛车啦。不行吗？不行、啊，你们有钱人干什么不行啊？反正你们有钱人经常说的最多的一句话就是：哎呀，我只想干一件我自己想干的事情。听到我毛死。我告诉你。我在美国就干两件事，一是唱歌，二是玩赛车，而且这两件事情都干得很成功。那是自我感觉这么良好，能不成功吗？我也是，你开心就好。反正我这几天没见着你们，特别开心。嗯。你去哪儿啊？好吧，我承认你飙车是很帅，开拖拉机都像在开赛车，行吗？别让我拍马屁，这不是你的风格。那你要当赛车手的话，你要需要助理的，我不干的。你别自作多情了，行吗？我不会聘请你的。那我们就解脱啦。不是你有什么话你就直说，行吗？我找了你三天，好不容易把你找到，你给我回公司。就是你说话这口气，你以为你是我监护人，你让我去哪儿我就去哪儿，这不现实。刘一楠说了，只要你愿意回公司，发布会那事儿他可以不提的，这事儿不怪你。这件事情本来就不怪我，好吗？他还说什么呢？他说：“你现在还是公司的人，就是公司的财富。如果你想要恢复自由身的话，那就拿钱赎人。”原话。所以这就是他们的目的。说吧，他们给我身价估值多少？估了八千万到一个亿。可以再聊的。我没那么多钱，而且我爸也不会同意的。就算我爸同意，我也不会同意。那你现在就只有一个选择了，跟我回公司。我懒得跟你聊。去哪儿啊？啊
你有病是吧？想死别赖着我行不行？你去哪我就去哪。我没见过你那么不害臊的人。反正我算是八项了。对付你这种人就要没脸没皮。想跟着我是吧？行，来吧，别后悔。我没喝过酒，我喝苏打。你不喝酒跟我来夜店干什么？走吧，不喝酒。我就听刘玉楠说过，有一种酒叫深水炸弹，特别厉害，就这个。你醒醒吧，深水炸弹你喝完，我要抬你回去。懒得抬你，肿，胖子给你胖了。看什么呀？就来一个杰克苦难酒。古艾酒，浓郁芳香，苦淡清淡，略带苦。酒精含量在四十五度以上，尤其以捷克古艾酒浓度最高，反复蒸馏之后能达到七十度，是世界上最烈的酒。喝一口，如同肚子上挨一记重拳。我说郑师傅，如果你肚子上想挨一记重拳的话，我可以随时帮你。不过你自己喝，不要拉上我，我留着帮你打幺二零。哪那么多废话呀、啊？哥，哎，酒吧不一定都是喝酒的吧？你再给一个选项啊。B， drink， 就是喝的意思。我选 B， B 肯定是不喝不的意思。B， 